শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের সামনে অনলাইন ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমি একেম কামরুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক বাংলা জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ জালালাবাদ জালালাবাদ ছাত্র নিবাস সিলেট তো আমি এর আগে তোমাদের আরো কয়েকটি ক্লাস নিয়েছি আজকে আমার আজকের পাঠের আলোচ্য বিষয় আছে ধ্বনিতত্ত্ব পর্ব 2 আমরা ধ্বনিতত্ত্ব পর্ব 1 এ যতটুকু পড়িয়েছিলাম আজকে আমরা তার পর থেকে শুরু করব তো আমরা যদিও গত ক্লাসে তোমাদেরকে স্পর্শ ধ্বনি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছিলাম তা আজকে আমাদের এই ভিডিওতে স্পর্শ ধ্বনির যে উচ্চারণ স্থান উচ্চারণ প্রকৃতি আমরা এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানব তো দেখো আমরা আমাদের মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা স্পর্শ ধ্বনি সম্পর্কে আমরা আরেকটু জেনে নেই দেখো স্পর্শ ধ্বনি স্পর্শ ধ্বনি কি বলা হচ্ছে যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস ফুসফুস তাড়িত বাতাস অর্থাৎ ফুসফুস তাড়িত বাতাস অর্থ কি আমার ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস আমি যখন কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করি আমার সাথে সাথে কি হয় আমার ফুসফুস থেকে কিন্তু বাতাস বের হয় যদি বাতাস বের না আমাদের কিন্তু কোনো ধ্বনি আমরা উচ্চারণ করতে পারবো না তাহলে এই যে ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখ বিবরের মুখ বিবরের কোথাও না কোথাও স্পর্শ করে বের হয় স্পর্শ করে বের হয় তো আমি সংজ্ঞাটা বোর্ডে লেখলাম সংজ্ঞার্থটা বোর্ডে লেখার প্রধান কারণ হচ্ছে যে আমাকে জানতে হবে যে আমার মুখ বিবরে কোথাও না কোথাও আমার মুখ বিবরে কোন কোন জায়গা তাহলে আমার মুখের মধ্যে আসলে কি কি জায়গা আছে কোন কোন জায়গা আছে কোন অঙ্গগুলো আছে যেখানে এই স্পর্শ ধরে গুলো স্পর্শ করে বের হয় এটা একটা প্রশ্ন রয়ে যায় দেখো আমি একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করতেছি তো দেখো আমি যদি এরকম একটা ছবি আঁকি দেখো ছবিটি খুব বেশি ভালো হয়নি আমি এরপরে তোমাদের এই ছবি থেকে কিছু জিনিস দেখাবো এটা যদি আমাদের গলা থেকে আমাদের এই পর্যন্ত বাইরের অংশটা যদি হয় তাহলে দেখো আমাদের এটা হচ্ছে কণ্ঠ আর এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে আমাদের কণ্ঠেরই অংশ তাই না আমাদের পুরোটা হচ্ছে আমাদের কণ্ঠ দুটো জায়গা পুরোটা আমাদের কণ্ঠ আর এটা হচ্ছে আমাদের জিউভা এটা হচ্ছে আমাদের জিউভা এটা হচ্ছে আমাদের তালু এখানে আমাদের রয়েছে মাড়ি এখানে রয়েছে মাড়ি যাকে আমরা ব্যাকরণের ভাষায় বলি মূর্ধা দেখো এর সাথে আবার আমাদের কি রয়েছে দন্ত যাকে আমরা বলি হচ্ছে দাঁত এরপরে দেখো আমাদের বাইরের অংশটা যেটা আমি আঁকিনি এখানে সেটা হচ্ছে আমাদের ঠোঁট তাহলে দেখো আমি যদি আবার তোমাদেরকে বলি প্রথমে হচ্ছে আমাদের এই কণ্ঠ কণ্ঠের পরে যদি আমরা উপর দিকে যাই তাহলে পাবো হচ্ছে তালু এই তালুর থেকে একটু নিচে নামলে কি পাবো আমরা আমাদের মাড়ি মাড়ির থেকে তার নিচে কি পাবো দাঁত এবং এরপরে কি পাবো আমাদের বাইরে ঠোঁট তাহলে আমরা পাঁচটা জিনিস পাচ্ছি কটা জিনিস পাচ্ছি পাঁচটি আমাদের এই মুখ বিবরের মধ্যে পাঁচটি জিনিস পাচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আমার কণ্ঠ কণ্ঠ থেকে বাইরে বেরোলে হচ্ছে আমার তালু পাওয়া যায় উপরের দিকে তালুর সাথে লাগানো হচ্ছে আমার মাড়ি পাওয়া যায় তিন নম্বরে মাড়ির সাথে লাগানো পাওয়া যায় হচ্ছে আমার দাঁত এবং দাঁতের পরে আমাদের বাইরের অঙ্গ কি আমাদের ঠোঁট যাকে আমরা ওষ্ঠ বলি বা অধর বলি ওষ্ঠ এবং অধরের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে আমি তোমাদের এখানে দেখাবো তাহলে দেখো এ হচ্ছে আমার ছবি এখন এই যে স্পর্শ ধ্বনি স্পর্শ ধ্বনি হচ্ছে পঁচিশটি স্পর্শ ধ্বনি কয়টি পঁচিশটি এই পঁচিশটি স্পর্শ ধ্বনিকে আবার পাঁচটি করে ভাগে ভাগ করা হয় আমরা তোমাদেরকে লিখে দেখাচ্ছি এই পাঁচটি ভাগগুলো কি কি দেখো আমরা প্রথমে দেখবো হচ্ছে ক এরপরে খ 
এরপরে গ এরপরে ঘ এবং উ চ ছ জ ঝ নিয় ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য এরপর হচ্ছে ত থ দ ধ দন্তন্য প ফ ব ভ এবং ম তাহলে এখানে তো প্রত্যেকটা জায়গায় পাঁচটি করে বর্ণ আছে এক দুই তিন চার পাঁচ এটা প্রত্যেকটাতে পাঁচটি করে আছে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ক বর্গ এটাকে বলা হচ্ছে চ বর্গ এটা হচ্ছে আমাদের ট বর্গ এরপর হচ্ছে আমাদের ত বর্গ এবং সর্বশেষ হচ্ছে প বর্গ তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো তাহলে এই যে টোটাল এক দুই তিন চার পাঁচটি বর্গ পাঁচটি বর্গের প্রত্যেকটাতে পাঁচটি করে বর্ণ আছে তাহলে পাঁচটি বর্গ গুণন পাঁচটি বর্ণ সমান সমান পঁচিশটি বর্ণ তাহলে স্পষ্ট ধনে কয়টি পঁচিশটি কিভাবে এই যে পাঁচটি বর্গ প্রতি বর্গে পাঁচটি করে বর্ণ এবং সব মিলিয়ে পাঁচ বাঁচা পঁচিশটি বর্ণ এখন আমরা জানবো এই যে আমাদের বর্গগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কিন্তু ক বর্গ বললেই বুঝতে হবে যে এখানে ক খ গ ঘ এই পাঁচটাকে বলা হচ্ছে চ বর্গ বললেই বুঝতে হবে চ ছ জ ঝ ঘ এই পাঁচটিকে বোঝানো হচ্ছে ট বর্গ বললে এই পাঁচটিকে বোঝানো হচ্ছে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে এটা খুবই সহজ এই যে বর্গের প্রথম বর্ণ দিয়েই কিন্তু বর্গের নাম তাহলে ক চ ট ক প পাঁচটি বর্গ ক বর্গ বললে এই পাঁচটা চ বর্গ বললে এই পাঁচটা ট বর্গ বললে এই পাঁচটা ত বললে এই পাঁচটা এবং প বললে এই পাঁচটি এখন দেখো এই বর্গ এই বর্ণগুলো আমাদের মুখ দিবরের কোন জায়গা থেকে উচ্চারিত হয় কোন বর্গ কোন জায়গা থেকে উচ্চারিত হয় আমরা এখন সেটা দেখব দেখো আমরা একটি ছ থেকে ফেলি তোমাদের বই কিন্তু এই ছটির দেওয়া আছে আমরা বইতে বই অনুযায়ী আমরা ছকটা তৈরি করব আমাদের বইয়ে এটা ছকটা দেওয়া আছে আমি শুধু একটু অন্য উপায়ে তোমাদের এটা বের করাটা দেখাবো যে কিভাবে অন্য উপায়ে এটা বের করতে হয় তা আমরা লেখো এখানে ক চ ট ত এবং প দেখো আমরা করে ফেললাম একটি করে ছক আমরা এইভাবে দাগ দিলাম আমরা প্রত্যেকটা বর্ণকে আবার এভাবে আলাদা করে বক্স করে ফেললাম এখন দেখো আমি এখানে একটা অংশে নাম দিব বর্গের নাম এখানে লেখলাম হচ্ছে ক বর্গ এরপর লেখলাম চ বর্গ এখানে লেখলাম ট বর্গ এখানে লেখলাম ত বর্গ এবং এখানে লেখলাম প বর্গ তাহলে আমার বর্গের নাম হয়ে গেল তাহলে এরপরে দেখো আমরা ছকটা একটু লম্বা করবো তো এই পর্যন্ত রাখলাম আমি এরপর দেখো আমি এখানে লেখলাম উচ্চারণ স্থান যে কোন জায়গা থেকে কোন বর্গ উচ্চারিত হয় দেখো আমি একটা প্রত্যেকটার জন্য আলাদা করে বক্স করলাম এখন আমি আমাকে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় ড এর উচ্চারণ স্থান কোনটি অথবা ধ এর উচ্চারণ স্থান কোনটি যদি প্রশ্ন করা হয় বর্গীয় জ এর উচ্চারণ স্থান কোনটি তখন কিন্তু আমাকে উত্তর দিতে হবে খুব সহজে তাই না আমাদের অবজেক্টিভ আসবে আমাদের বিশেষ হোক বা যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হোক অথবা আমাদের এসএসসি পরীক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার অবজেক্টিভ হোক আমাদের কিন্তু ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে তা আমি কিভাবে খুব সহজে এগুলো বের করতে পারবো আমি উপায় বলে দিচ্ছি দেখো আমরা কিন্তু একটু আগে একটা ছবিতে দেখেছিলাম আমাদের মুখ বিবরণের পাঁচটি অংশ প্রথমে হচ্ছে কণ্ঠ কণ্ঠের পরে হচ্ছে আমাদের তালু তালুর পরে হচ্ছে আমাদের মারি বা মূর্ধা এরপরে হচ্ছে আমাদের দাঁত এরপরে হচ্ছে আমাদের 
ওষ্ঠ ঠোঁট বা অধর এখন এই যে পাঁচটি সিরিয়ালি ভিতর থেকে বাইরে আমরা এখানেও ওই সিরিয়ালটা বসাবো আমরা প্রথমে জানব না কেন কোনটা কোন বর্ণ এটা পরে জানবো তা আমরা সিরিয়ালটা বসিয়ে দিই পাশে আমাদের সর্বপ্রথম অঙ্গ ছিল কোনটা কণ্ঠ কণ্ঠ লিখলাম আমাদের এরপরে ছিল হচ্ছে তালু আমরা লিখলাম তালু এরপর আমাদের অঙ্গ ছিল কোনটা মূর্ধা বা মারি লিখলাম মূর্ধা এরপর আমাদের অঙ্গ ছিল কোনটা দন্ত এই দন্তের পরে আমাদের অঙ্গ ছিল কোনটা আমাদের ওষ্ঠ তাহলে দেখো এই যে আমি সিরালি বসিয়ে দিলাম তাহলে আমরা সহজে পেয়ে যাচ্ছি ক বর্গ কণ্ঠ কণ্ঠ থেকে হয় চ বর্গ তালু থেকে হয় ট বর্গ মুর্দা থেকে হয় ট বর্গ দন্ত থেকে হয় এবং প বর্গ ওষ্ঠ থেকে হয় এবার আমি একটু বলি ক চ ট ত প পাঁচটি পাঁচটি বর্গ ক চ ট ত প প্রথমে আমাদের কণ্ঠ ক কণ্ঠ এরপরে চ বর্গ কণ্ঠের পর আমাদের কি ছিল তালু ছিল চ বর্গে চ ছ জ ঝনীয় পাঁচটাই হচ্ছে তালব্য বর্ণ তালু থেকে উচ্চারিত উচ্চারণের স্থান তালু এরপর হচ্ছে ট বর্গ ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য আমাদের তালুর পরে কি ছিল মারি তাহলে ট এর সবগুলা কি হবে মারির বর্ণ অর্থাৎ মূর্ধন্য বর্ণ এরপরে দেখো আমাদের পরবর্তী বর্গ ছিল ত বর্গ ক চ ট এর পরে ত তাহলে আমাদের কণ্ঠ তালু মারি এরপরে কে দন্ত তাহলে এটা সব দন্ত বর্ণ বাকি আছে একটি সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বরে প বর্গ আমাদের অঙ্গ বাকি আছে একটা ওষ্ঠ তাহলে এটা কি হবে ওষ্ঠ ধনী হবে বা ওষ্ঠ বর্ণ হবে আশা করি বুঝতে পারছো খুবই সহজে আমাদের মুখে সবার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এখন পরীক্ষায় আসলো জ এর উচ্চারণ স্থান কোনটি তাহলে আমরা জানবো চ ছ জ চ হচ্ছে আমার দুই নম্বর বর্গ কত নম্বর বর্গ দুই নম্বর বর্গ তাহলে কয়ের এক নম্বর হচ্ছে ক কয়ের সব কণ্ঠ দুয়ের কি হবে সব তালু তাহলে জ কোন জয়ের উত্তর স্থান কোনটি হবে তালু হবে এটা তালব্য বর্ণ হবে আমরা কিন্তু সহজে বের করতে পারবো যদি আমাদের বলে ধ এর উচ্চারণ স্থান কোথায় তাহলে ধ কার কোন বর্গে তাহলে ত থ দ ধ ত বর্গে তাহলে ক চ ট ত চার নম্বর আমরা সিরিয়ালে আসি কণ্ঠ তালু মূর্ধা দন্ত তাহলে এটা কোন বর্ণ হবে দন্ত বর্ণ হবে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এখন আমি আরো কিছু জিনিস দেখাচ্ছি আমাদের পরীক্ষায় মাঝে মাঝে একটু পেঁচিয়ে বলে কিরকম ভাবে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারবে নিচের করতে পারে নিচের কোনটি দন্ত মূলীয় বর্ণ নিচের কোনটি জিউবা মূলীয় বর্ণ তখন কিন্তু একটা সমস্যায় পড়ে যাবে যে জিউবা মূলীয় বর্ণ কোনটা আবার দন্ত মূলীয় বর্ণ কোনটা এটা একটা প্যাচ রয়ে যায় তাই না তখন আমরা বের করবো কিভাবে দেখো ওইটা বের করার জন্য আমি তোমাদের একটা জিনিস ভালো করে বোঝাচ্ছি আমরা মূল বলি কাকে বলো দেখি মূল জিনিসটা কি যেমন আমরা একটা গাছ নিল ধরলাম একটা গাছ ধরলাম একটা গাছের শিকড় তাকে আমরা মূল বলি আচ্ছা শিকড়টা কোথায় থাকে উপরে না নিচে অবশ্যই নিচে এবং শিকড় মাটিকে কামড়ে ধরে থাকে মাটির সাথে যুক্ত থাকে তাই নয় কি এবার খেয়াল করো আমাদের যে জিউভা এই জিউবাকে যদি আমরা একটা গাছ হিসেবে কল্পনা করি তাহলে এই যে জিউবার অগ্রভাগ এই যেটা আমরা অগ্র দেখতে পারি যেটা সামনে এটা হচ্ছে অগ্রভাগ তাহলে জিউবার মূলটা কোথায় জিউবার মূলটা হচ্ছে আমার কণ্ঠের সাথে লাগানো এটা আমার কণ্ঠের সাথে একদম লেগে আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে জিউবার আগা বা ডগা আর মূল হচ্ছে কোথায় কণ্ঠে তাহলে যেটাই আমার কণ্ঠ তাকে আমরা বলতে পারি জিউবা মূল তাহলে যেটাই কণ্ঠ বর্ণ সেটাই আমার জিউবা মূলীয় বর্ণ তো আশা করি বুঝতে পারছো যে কেন এটা জিউবা মূলীয় বর্ণ হলো তাহলে পরীক্ষা যদি আসে নিজের কোনটি জিউবা মূলীয় বর্ণ কোনো ভয় পাবে না ভাবে জিউবার মূল হচ্ছে আমার কণ্ঠের সাথে লাগানো কাজে যেটাই কণ্ঠ সেটাই আমার জিউবা মূলীয় বর্ণ এবার দেখো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলো দন্ত মূলীয় বর্ণ কোনটি এবার আগের মতো চিন্তা করো আমাদের এটা হচ্ছে দাঁতের অগ্রভাগ আগা বা ডগা জিউবার দাঁতের মূলটা কোথায় যে শিকড়টা দাঁত কোথায় লেগে আছে কার মধ্যে লেগে আছে অবশ্যই মাটির মধ্যে আমাদের দাঁত লাগানো তাহলে দাঁতের মূলটা দন্তের মূলটা কোথায় আমাদের মাড়ির মধ্যে কাজে 
যেটাই মাটি তার মধ্যেই দন্ত মূল অবস্থিত তাদের মূল অবস্থিত কাজে এই মূর্ধা একে আমরা বলতে পারি দন্ত মূল তো আমাদের এই ঝামেলা চলে গেল এখন আমরা সহজে বলতে পারবো যে এটা হচ্ছে কণ্ঠ কণ্ঠ বর্ণ যদি এটা উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ কাজে ক বর্গের নাম কণ্ঠ বর্ণ এই বর্চ বর্গে হচ্ছে তালব্য বর্ণ এটা হচ্ছে মূর্ধা মূর্ধন্য বর্ণ অথবা দন্ত মূলীয় বর্ণ কি বর্ণ দন্ত মূলীয় বর্ণ এটা হচ্ছে দন্ত বর্ণ এবং এটা হচ্ছে অষ্ঠ বর্ণ এখন দেখো তাহলে আমরা যদি এখানে লেখি উচ্চারণ স্থান উচ্চ নাম অনুযায়ী নাম লেখি তাহলে বলতে পারবো কণ্ঠ বর্ণ অথবা জিহভা মূলীয় বর্ণ জিহভা মূলীয় বর্ণ এরপরটাকে বলবো আমরা তালব্য বর্ণ এরপরটাকে বলবো আমরা মূর্ধন্য বর্ণ অথবা দন্ত মূলীয় বর্ণ কি বলবো দন্ত মূলীয় বর্ণ এরপরটাকে বলবো দন্ত বর্ণ এরপরে বলবো কি ওষ্ঠ বর্ণ তো আশা করি তোমরা এটা বুঝে গেছো এখানে আর কিছু বলার নেই এখন কথা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে আর একটা জিনিস তোমাদেরকে বলবো যে উচ্চারণ আমি তো শুধু স্পর্শ ধ্বনির প্রকার ভেদ দেখালাম উচ্চারণ স্থান দেখালাম এখানে কিন্তু আরো কয়েকটা বর্ণ আছে যেগুলো স্পর্শ ধ্বনি না কিন্তু আমরা এর সাথে যুক্ত করে কিন্তু বের করতে পারবো যেমন কি কি এখানে তালব্যস্ব অন্তস্থ জ এবং অন্তস্থ অ দেখো আমি আলাদা করে বক্স করে দিচ্ছি এটা কিন্তু হচ্ছে তোমার তালব্য বর্ণ তাহলে এক্সট্রা কয়টি বর্ণ আছে তালব্যের মধ্যে তিনটা তালব্য স অন্তস্থ জ এবং অন্তস্থ অ এখন দেখো আমাদের এখানে আরো চারটি বর্ণ আছে একটি হচ্ছে মূর্ধন্য স একটি হচ্ছে র একটা হচ্ছে ঢয়বিন্দু একটা ঢয়বিন্দু তাই না এই চারটি বর্ণ কিন্তু আবার মূর্ধা বা দন্তমূল থেকে উচ্চারিত হয় এই চারটি বর্ণ কিন্তু মূর্ধন্য বর্ণ বা দন্তমূলীয় বর্ণ এছাড়া দেখো এখানে আরো দুইটি বর্ণ আছে একটা হচ্ছে ল এবং দন্ত এরা হচ্ছে দন্ত বর্ণ তাহলে আমি এটাকে বক্স করে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধা বোঝার সুবিধার্থে উপরটাকে আমি আর একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি দেখো তোমাদের যেন ঝামেলা না হয় এই জন্য আরেকবার তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিই কবর্গ কণ্ঠ চবর্গ তালু টবর্গ মূর্ধা তবর্গ দন্ত এবং পবর্গ উষ্ঠ এই পাঁচটি করে বর্ণ আমরা জেনে ফেললাম সাথে মনে রাখতে হবে তালবর্ষ অন্তস্থ জ এবং অন্তস্থ অ এটা তালব্য বর্ণ মূর্ধন্য স র ডবিন্দু ঢবিন্দ চারটি হচ্ছে মূর্ধা বা দন্তমূলীয় বর্ণ এবং ল এবং দন্ত এই দুটি হচ্ছে দন্ত বর্ণ তো এখন দেখো আমরা তো জানলে বর্ণগুলো জানলাম এখন আমাদেরকে এগুলো কেন কণ্ঠ বর্ণ কেন তালব্য বর্ণ কেন মূর্ধ মূর্ধন্য বর্ণ কেন দন্ত বর্ণ কেন উষ্ঠ বর্ণ আমাদের এটাও কিন্তু জানা উচিত তো এই জন্য আমি তোমাদেরকে প্রথমে টেকনিক শেখালাম এটা কৌশল শেখালাম এটা বের করা এখন এখন আমি সংজ্ঞাগুলো বলে দিচ্ছি দেখো ক বর্গের এই পাঁচটি বর্ণকে কণ্ঠ বর্ণ বলা হচ্ছে এই কারণে যে আমরা যখন এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করি সেগুলো আমাদের কণ্ঠ থেকেই বের হয় সরাসরি কণ্ঠ থেকে কণ্ঠকে স্পর্শ করে বের হচ্ছে কাজে এই পাঁচটি কণ্ঠ বর্ণ এবার চ ছ জ ঝনীয় এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণ করার সময় খেয়াল করো আমি উচ্চারণ করি চ চ আবার খেয়াল করো চ তুমি কিন্তু জিউবার আগা তালুতে লাগিয়ে কখনই বলতে পারবে না চ ট্রাই করে দেখো চেষ্টা করে দেখো চ বলা যায় না উচ্চারণ নষ্ট হয়ে যায় যখন তুমি চ বলবে তোমার জিউবার এই যে অগ্রভাগে ঠিক একটু পিছনে জিউবাটা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে চ্যাপ্টা হয়ে তোমার তালু স্পর্শ করবে তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হবে কাজে এটা হচ্ছে তালব্য বর্ণ এবার দেখো মূর্ধন্য বর্ণ কেন বলা হচ্ছে তো আমরা যখন বলি ট ট বলার সময় জিওবার অগ্রভাগ উল্টে যায় উল্টে আমাদের মাড়ি বা দাঁতের মূল স্পর্শ করে তখন উচ্চারিত হয় কাজে এটাকে বলা হচ্ছে মূর্ধ মূর্ধন্য ধ্বনি বা দন্তমূলীয় ধ্বনি বা দন্তমূলীয় বর্ণ তাহলে আবার বলি 
আমরা যখন বলি ট ট বললে জেওবার ডগা অথবা আগা উল্টে আমাদের মাড়ি স্পর্শ করে অর্থাৎ দন্তমূল স্পর্শ করে কাজের নাম হচ্ছে মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় বর্ণ এর আরেকটি নাম আছে এর আরেকটি নাম আছে প্রতিবেষ্টিত দন্তমূলীয় বর্ণ এর আরেকটি নাম কি প্রতিবে আমি একটু লিখে দিচ্ছি এটা মাথায় রাখবে পরীক্ষায় আসতে পারে ট বর্গ এর অপর নাম হচ্ছে প্রতিবেষ্টিত প্রতিবেষ্ঠিত দন্তমূলীয় বর্ণ দন্তমূলীয় বর্ণ এটা কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন দন্তবর্ণ কেন ত বর্গ কেন দন্তবর্ণ বলবো কারণ ত থ দ ধ ন এটা উচ্চারণ করার সময় আমাদের জিওবার অগ্রভাগ আমাদের দাঁতকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় কাজ এটা দন্তবর্ণ এবং সর্বশেষ উষ্ঠবর্ণ এই উষ্ঠবর্ণের মধ্যে আমি তোমাদেরকে ওষ্ঠ কেন বলা হচ্ছে ঠোঁটকে ওষ্ঠ কেন বলতেছি এটা একটা জিনিস তোমাদের বলি আমাদের ঠোঁটের দেখো দুইটা পার্ট এই নিচের একটা ঠোঁট এটা এবং উপরে একটা এই দুইটা পার্ট কিন্তু আমাদের ঠোঁটের উপরেটাকে বলা হচ্ছে ওষ্ঠ আমি আবার বলি উপরেটাকে বলা হচ্ছে কি ওষ্ঠ এবং নিচের ঠোঁটকে বলা হচ্ছে অধর তাহলে নিচেরটার নাম কি অধর আর উপরেটার নাম কি ওষ্ঠ তো এই যে যখন হচ্ছে আমরা ওষ্ঠবর্ণ গুলো প ফ ব ভ ম উচ্চারণ করি তখন আমার অধর এবং ওষ্ঠ পরস্পরকে স্পর্শ করে আমার ওষ্ঠ এবং অধর ওষ্ঠ এবং অধর পরস্পরকে স্পর্শ করে কাজের নাম হচ্ছে কি ওষ্ঠবর্ণ তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো এখন আমরা একটু আগে আমরা স্পর্শ ধ্বনির আমাদের উচ্চারণ স্থান গুলো দেখে নিলাম এখন উচ্চারণ প্রকৃতি দেখবো যেটা কিভাবে উচ্চারিত হয় তো উচ্চারণ স্থানের পর উচ্চারণ প্রকৃতি স্পর্শ ধরনের উচ্চারণ প্রকৃতি চারটি একটি হচ্ছে অঘোষ ঘোষ অল্প প্রাণ এবং মহাপ্রাণ তোমরা ক্লাস সিক্স থেকে সিক্স সেভেনে সামান্য আলোচনা আছে বিষয়ে তবে আমরা আজকে আর একটু বিশদ আলোচনা করব দেখো আকো অঘোষ ধ্বনি কি এই যে স্পর্শ ধ্বনি গুলো আছে স্পর্শ ধ্বনি গুলো উচ্চারণ করার সময় আমাদের এই যে কণ্ঠনালী এবং বাতাস বের হওয়া এই দুইটা উপায় উচ্চারিত একটা কণ্ঠ কাপা এই যেখানে একটা স্বরতন্ত্র আছে গলার এই জায়গায় হাত দিলে পাওয়া যায় ভোকাল কর্ড বলি আমরা ইংরেজিতে এবং বাংলায় বলি স্বরতন্ত্র তো আমাদের এবং তাহলে এই যে স্পর্শ ধ্বনি এর প্রকৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে আমরা দুইটা কৌশলে ভাগ করছি একটা হচ্ছে আমার স্বরতন্ত্র কাপা আর একটা হচ্ছে বাতাস বেশি বা কম বের হয়নি তো এখন খেয়াল করো আমাদের যে সকল বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে আমাদের এই যে স্বরতন্ত্র সেটা কাঁপে না বা কম কাঁপে কাঁপে না বলা যাবে না কারণ কাঁপলে আসলে না কাঁপলে ধ্বনি সৃষ্টি হবে না কাঁপে কিন্তু কম কাঁপে খুবই কম কাঁপে সেগুলো হচ্ছে অঘোষ ধ্বনি আর যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করার সময় স্বরতন্ত্র বেশি কাঁপে তখন তাকে বলবো আমরা ঘোষ ধ্বনি যেমন ধরো আমরা যদি বলি ক খ এই সময় আমাদের স্বরতন্ত্র কম কাঁপে কিন্তু যদি বলি আমরা গ গ এটা চাপ পরে এবং গলাটা অনেক কাঁপে যদি বলি ঘ ঘ আর একটু বেশি কাঁপে তাহলে এই যে যখন আমাদের স্বরতন্ত্র বেশি কাঁপবে সেটা বলবো ঘোষ আর আমাদের স্বরতন্ত্র কম কাঁপলে কি বলবো আমরা অঘোষ এবার দেখো এই দুইটা গেল আবার তাহলে এভাবে আমরা কিন্তু সবগুলোকে ভাগ করতে পারতেছি ক বর্গে ক খ হচ্ছে অঘোষ গ ঘ হচ্ছে ঘোষ চ বর্গের চ ছ হচ্ছে অঘোষ এবং জজ হচ্ছে কি ঘোষ এভাবে আমরা চারটা করে ভাগ করতে পারবো তো এখন দেখো আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তীতে অল্প প্রাণ অল্প প্রাণ কি যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করার সময় আমাদের মুখ থেকে বাতাস কম বের হয় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে না এটা ব্যাকরণের ভাষা কিন্তু আমি সহজভাবে বলবো যে বাতাস কম বের হয় চাপ কম থাকে সেটা হচ্ছে অল্প প্রাণ আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ বেশি থাকে সেটাকে বলবো আমরা মহাপ্রাণ তো ছোটবেলায় আমার এক শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন যে মুখের কাছে পাতলা একটা টিসু ফ্যান বন্ধ অবস্থায় টিসু ধরে যদি আমরা উচ্চারণ করি সেক্ষেত্রে এটা সহজে বুঝতে পারি কিরকম যদি বলি ক তাহলে এটা কিন্তু কাঁপে না খেয়াল করে দেখো যদি বলি আমরা ক কাঁপে না কিন্তু যদি আমরা বলি খ খ এটা কাঁপে তার মানে যখন যখন যে ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় বাতাস বেশি বেরোবে ওই সময় এটা কাঁপবে তাই না 
তাহলে এভাবে হচ্ছে আমাদের ছোটবেলা আমাদের শিক্ষক আমাদের শিখিয়েছিলেন কিন্তু আসলে বর্তমান এটা প্রযোজ্য না কারণ আমরা এক একজন এক এক অঞ্চলের মানুষ এক একজন হচ্ছে আমরা এক একভাবে কথা বলি এক একভাবে ধনীর উচ্চারণ করি তো যে কারণে হচ্ছে যারা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে না পারে তাদের জন্য কিন্তু আবার এই পদ্ধতিটা কিন্তু ভুল হবে তাহলে কিভাবে আমরা এই অল্প প্রাণ এবং মহাপ্রাণ বের করব তার পদ্ধতি আমি তোমাদের দেখাবো তার আগে আমরা জেনে নেই কয়েকটি অল্প প্রাণ ধনী যেমন ধরো ক এরপর হচ্ছে গ আর মহাপ্রাণ ধনী হচ্ছে খ এবং ঘ তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো যদি আমরা ক বলি ক বললে বাতাস বের হয় না কিন্তু বাতাস কি হয় মুখের ভিতরে আরো প্রবেশ করে তাহলে ক বললে কি হয় বাতাস মুখের ভিতরে প্রবেশ করে আর যদি বলি আমরা হচ্ছে খ খ বলার সময় খ মুখের সামনে হাত দিয়ে যদি বলো খ বাতাস কিন্তু বেশি বের হয় তাই না তাহলে এক জায়গায় হচ্ছে বাতাস বের হওয়া তো পরের বিষয় মনে হয় যেন বাতাস ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে অল্প গ্রাম তোমরা সহজে মুখের সামনে হাত দিয়ে বের করতে পারবে এরপরে দেখো আমি তোমাদেরকে একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছি এটা বের করার জন্য তো এটা আমরা আমাদের হাতের আঙুলের সাহায্যে শিখতে পারি খুবই সহজে খুবই সহজে আমাদের হাতের আঙুলের সাথে শিখতে পারি ধরো আমি আমার হাতের আঙুলটা এখানে রাখলাম এখানে আমি হাত আমার হাতটা রাখলাম এরপর দেখো আমার হাতের একটা ছবি আঁকি আমি তাহলে খেয়াল করো যেখানে আমার হাতের একটা ছবি আমি আঁকলাম এই হাতের ছবির মাধ্যমে হচ্ছে আমরা আমাদের এই অল্প প্রাণ ঘোষ অবসরকে মনে রাখবো আমাদের বইয়ের ছক দেওয়া আছে এবং বলা আছে বর্গের এক ও দুই হচ্ছে অঘোষ তিন ও চার হচ্ছে তিন চার পাঁচ হচ্ছে ঘোষ আবার বর্গের এক আর তিন হচ্ছে অল্প প্রাণ দুই আর চার হচ্ছে মহাপ্রাণ এটা আসলে মাথায় রাখাটাও একটু প্যাচের তো আমরা যদি আরো সহজে মনে রাখতে পারি সেটা আমাদের জন্য লাভ যে কারণে আমি বইয়ের ছকে না গিয়ে আমি আঙুলের সাথে দেখাচ্ছি দেখো আমরা এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর আঙুল এটা এটা দুই তিন চার পাঁচ এখন দেখো আমি সংকেতে লিখবো সংকেত দিয়ে লিখবো এটা হচ্ছে অ নিচে রাখলাম অ এরপরে অ পরে লেখলাম হচ্ছে ম আবার লিখব ঘ অ ঘ ম এটা হচ্ছে ঘ নাশিক্য আমি অ দিয়ে বোঝাচ্ছি অঘোষ অল্প তাহলে অঘোষ অল্প অঘোষ মহা ঘোষ অল্প ঘোষ মহা ঘোষ নাশিক্য আমাদের মনে রাখতে হবে এইভাবে অঘোষ অল্প অ অ দিয়ে শুরু হলো অঘোষ অল্প এবার হচ্ছে অঘোষ মহা এবার হচ্ছে ঘোষ অল্প ঘোষ মহা ঘোষ নাশিক্য আবার খেয়াল করো অঘোষ অল্প অঘোষ মহা ঘোষ অল্প ঘোষ মহা এবং ঘোষ নাশিক্য তো এখন দেখো তাহলে আমরা এখন বর্ণগুলো বসিয়ে দিব ওপরে বর্ণগুলো বসিয়ে দিই তাহলে বর্ণগুলি যদি বসাই তাহলে খেয়াল করো ক খ গ ঘ ও চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ মূর্ধন তাহলে কি হচ্ছে ক বর্গ হচ্ছে অবসল্প ক হচ্ছে অবসল্প খ হচ্ছে অঘোষ মহা গ হচ্ছে ঘোষ মহা ঝ হচ্ছে কি ঘোষ মহা গ হচ্ছে ঘোষ অল্প ঝ হচ্ছে ঘোষ মহা আর ও ইয় হচ্ছে কি ঘোষ নাশিক্য আমরা যদি এখন এভাবে দেখি যে ক প্রথম বর্ণ আমার প্রথম আঙুল কি হবে অবসল্প তাহলে ক হচ্ছে অবসল্প আমার খ দ্বিতীয় বর্ণ আমার অঘোষ অল্প অঘোষ মহা তাহলে দুই নম্বরটা কি হবে অঘোষ মহা এরপরে গ তিন তৃতীয় বর্ণ তাহলে তিন নম্বরটা কি হবে অঘোষ অল্প অঘোষ মহা ঘোষ অল্প তাহলে ঘোষ এবং অল্প প্রাণধনী আমি একসাথে কিন্তু দুইটা পেয়ে যাচ্ছি এখন মনে করো তোমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন দিল যে ধ 
प्रथम घोष अल्प घोष महा धरा कि पेलम घोष एवं महाप्राण तुम्हें बला हलो वर्गीय ज एर उच्चारण प्रकृति कम घोष अल्प अघोष महा घोष अल्प तीन नम्बर घोष एवं अल्प प्राणी तो सहजे प्रत्येक बर्ण बे करते भावते बो परीक्षा जो आज वर्गे तृत्य नाम तीन नंग बर्ण की वर्गे पांच नंग बर्ण की तक बेर कर खुब सहज परीक्षा आसल वर्गे दुई नंग बर्ण की मान तुम आंगुल लिवे अघोष अल्प अघोष मे दुई नंग की वर्गे दुई नंग बर्ण हम अघोष एवं अल्प महाप्राण अघोष अल्प अघोष महा अघोष महाप्राण परीक्षा आसलो को चतुर्थ बर्ण कम एक दुई तीन चार चार नम्बर ट नाम अघोष अल्प अघोष महा घोष अल्प घोष महा घोष ए महाप्राण ध्वनि तुम बर्ण बेपे आर्ण उच्चारण प्रकृति कम घोष अल्प प्राण ना महाप्राण की बर्ण एट सहजे बेर सम्भव व्यंजन वर्ण कैकटी ध्वनि प्रकृति सम्भव उच्चारण प्रकृति सम्पर्क जानब जेमन धरो प्रथम नाम उष्वनि उष्वनि आक नाम आज तरह नाम हम शीर्ष ध्वनि शीर्ष लिखब जत खुशी शास रखा जाए लिखल जत खुशी शास रखा जाए उच्चारणे शीशे मत आवाज है शीशे मत आवाज है आवाज है ख्याल करो आप संज्ञा जो बोली बोलो जे धनी उच्चारणे जत खुशी शास धरे रखा जाए अथवा उच्चारणे शीशे मत आवाज है ताके उष्वनि शीशनि बोले आशा कर संख्या बुझे गेस तुम्हारा शीर्षन सम्पर्क तुम्हारे एक आईडिया शीर्षन हमलवश मूर्धन सब दंतस एवं हार टीके उष्वनि की बोले उष्वनि उष्वनि कई चार आर अनेक व्याकरण भी चार मध्य तीन टी के बोले शीर्षनि शीर्षनि इन एक वितर्क आने के शीर्षनि प्रश्न आसले कई अपशन तीन टी थे नाइन टेन बो एक दू रकम कथा दू जगह लेखा एक जगह लेखा चार टी जगह लेखा तीन टी तो आप उष्वनि शीर्षनि चार तालवश मूर्धन दंतस एवं हमारे उष्वनि की शेष हो गल ध्वनि स्पर्शनि शीर्षनि जाके उष्वनि माझी थे माझी थे उच्चारित है उच्चारित है स्पर्शनि पचिसा शीर्षनि चार्ट 
प्रथम लाइन बारोस्थन कई तो आशा कर बुजतेरधनि जामी भावल गल्प बोली जो इनिटी फार्स्ट इन जो भाईबा छो एक बांगला भाषा कोर्स तो कोर्स जिसगल एकदम फार्स्ट इन फार्स्ट इन फार्स्ट सेमिस्टार तो भाईबा प्रश्न करनी बोलते कि बुझो तो उत्तर दिए ध्वनि उच्चारण समय नाक दिए बतास बेर नासिक्य ध्वनि अनेटाई नाक दिए बतास बेर हम नासिक्य ध्वनि तो बांगला विभाग के जे सभापति छे चेयरमैन छे विभाग के प्रधान आब्दुर रहीम सर तो उन्नी बोलें तुम एक मुखे हाथ दो तो मुखे हाथ दिल एक हाथ दिए मुख चेपे धरल तो सर बोलें बोलो बोलो मो मुख बंद कर मुखे हाथ दिए मोबाइल तो सर तुम्हें नाक दिए बतास बेर नासिक्य ध्वनि नाक दिए बतास बेर बोलते क्या तक सर आसले नाक शुद्ध नाक बोलते हम इच्छे नाक और मुख दिए बतास बेर नाक और मुख दिए नासिक्यनि कई प्रश्न आसे तो नासिक्य ध्वनि बड़ आगे चीनी नियो मूर्धन्य नंतन्य तुम्हारे नवम दशम श्रेणी बदि देखी पृष्ठ नम्बर षोलोते दुई नम्बर पेराते लेखा मूर्धन्य दंतन्य मांच टी बर्ण एवं अनुसार चंद्रबिंदु जे वर्ण संगे लिखित है से वर्ण ध्वनि उच्चारण समय फूसफूस नियत वायु मुख विवर छाड़ाओ नासार अंश दिए बेर अर्थात उच्चरण उच्चारण नासिकार सहाज्य प्रयोजन तुम्हें अनुनाशिक्य नासिक्य ध्वनि एखे कई बोले दीचे एग्लाशिक्य ए नासिक्य नासिक्य मान दुटा के एक ही हिसाब से बला हर देखो अब परीक्षा आसला की बुझबा उत्तर करब आसल नासिक्य ध्वनि कयटिक्य क्या बुझब कि परीक्षा उत्तर की दीब तो नासिक्य ध्वनि 
বুঝবো যদি পরীক্ষায় আসে না আশিক ধ্বনি কয়টি আমরা বলবো পাঁচটি তাহলে এখন প্রশ্ন করবা এগুলা কি আমরা এগুলোকে বলবো অনুনাসিক ধ্বনি কি বলবো আমরা অনুনাসিক ধ্বনি এটা নিয়েও কিন্তু অনেক মতভেদ আছে এক এক ব্যাকরণবিদ এক এক বইয়ে কিন্তু এক এক ভাবে লিখেছেন তো যদি হোক আমাদের নাসিক্য ধ্বনি গেল এরপর হচ্ছে অনুনাসিক্য ধ্বনি অনুনাসিক্য হচ্ছে পুরোপুরি নাসিক্য না হালকা নাসিক্য নাক দিয়ে বাতাস কম বের হয় সেটা হচ্ছে অনুনাসিক্য অনু মানে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র সামান্য নাসিক্য মানে সামান্য নাসিক্য আমি যদি তোমাদের এটা সহজে বুঝে বলি তাহলে বলবো এরকম তোমরা নাক বন্ধ করে ম বলতে পারবে না যদি নাক ধরে বলি ম উচ্চারণ সঠিক হবে না তাহলে নাক ধরে বললে নাসিক্য ধ্বনি কখনই সঠিক হবে না কিন্তু আমরা এই যে লেখলাম বাস লেখলাম হচ্ছে চাঁদ চন্দ্রবিন্দু দিয়ে আমি যদি চন্দ্রবিন্দু ছাড়াও উচ্চারণ করি মানুষ কিন্তু বুঝতে পারবে আমি কি বলতে যাচ্ছি যেমন আমি বললাম হচ্ছে বাস চাঁদ তাহলে আমি নাক ধরে বলার পরও কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমি কি বলতে যাচ্ছি কাজেই এই যে চন্দ্রবিন্দু এটাকে বলা হচ্ছে অনুনাসিক্য ক্ষুদ্র নাসিক্য এটা নাসিক্য আমাদের করা উচিত সঠিক উচ্চারণের জন্য অবশ্যই আমাদের নাসিক্য করা উচিত আমাদের বলা উচিত বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই কিন্তু আমরা এভাবে না বলে কি বলি বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই আমরা অনুনাসিক্য করি না আসলে কিন্তু আমাদের সঠিক উচ্চারণের জন্য আমাদের অনুনাসিক্য করা উচিত তো এই দেখো গেল অনুনাসিক ধ্বনি গেল এরপরে দেখো আমরা বলবো কম্পন জাত ধ্বনি কম্পন জাত ধ্বনি কম্পন মানে কি কাপা অর্থাৎ যে ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় আমার জিউভা কাব্যে তাকে বলা হবে কম্পন জাত ধ্বনি যেমন ধরো আমরা যখন উচ্চারণ করি র খেয়াল করে দেখো র র র বললে কি হয় আমার জীব বল অগ্রভাগ কেঁপে উঠে কাজে এটাকে বলা হচ্ছে কম্পন জাত ধ্বনি এই কম্পন জাত ধ্বনি কয়টি এই কম্পন জাত ধ্বনি হচ্ছে একটি সেটি হচ্ছে কি র তাহলে একটি হচ্ছে র কেন কম্পন জাত কারণ এটা উচ্চারণ করার সময় আমার জীবন অগ্রভাগ কি হয় কেঁপে ওঠে এরপরে দেখো আমি বলবো হচ্ছে পার্শিক ধ্বনি পার্শিক ধ্বনি দেখো যে ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় আমার জিও বা আমার দন্তমূলকে দন্তকে স্পর্শ করবে এবং সামনে সম্মুখ ভাগের জায়গা বন্ধ হয়ে যাবে জিও বার দুই পাশ দিয়ে বাতাস বের হবে তাকে বলা হবে পার্শিক ধ্বনি তাহলে এমন একটি বর্ণে আমাদের বাংলা ভাষায় রয়েছে তাহলে আমরা বলবো পার্শিক ধ্বনি কয়টি একটি সেটি হচ্ছে ল পার্শিক ধ্বনি কয়টি একটি সেটি হচ্ছে কি ল তাহলে আমরা পার্শিক ধ্বনি জানলাম কম্পত ধ্বনি জানলাম আমাদের পরবর্তী ধ্বনি হচ্ছে তারণ জাত ধ্বনি খেয়াল করো আমাদের এখন আমরা জানব কারণ জাত ধ্বনি সম্পর্কে তাহলে আমি এখানে লিখলাম কারণ জাত ধ্বনি দেখো আমাদের বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষায় কিছু বর্ণ আছে যে বর্ণগুলো উচ্চারণ করার সময় আমাদের জিওবার অগ্রভাগ উল্টে যায় এবং উল্টে আমাদের যে মাড়ি দন্তমূল বা মাড়ি যেটাকে বলি মাড়ি থেকে দ্রুত আঘাত করে বারবার আঘাত করে যেমন ড ঢ তাহলে এই যে মাড়িটা উল্টে যায় নিজেরা উচ্চারণ করে দেখবা যে ড ঢ মাড়ি উল্টে যাবে এবং জিওবা উল্টে যাবে অগ্রভাগ এবং মাটি থেকে দ্রুত বারবার আঘাত করবে তাহলে সেটা হচ্ছে কি কারণ জাত ধ্বনি তাহলে এই তারণ জাত ধ্বনি কয়েকটি দুইটি বাংলা ভাষা একটি হচ্ছে ড এবং আরেকটি হচ্ছে ঢ আমরা কিন্তু অনেক সময় উচ্চারণে ভুল করি যেমন ধরো বাড়ি গাড়ি শাড়ি তাহলে এই যে তিনটি শব্দ তো আমরা উচ্চারণ করি বাড়ি গাড়ি শাড়ি সবসময় এভাবে উচ্চারণ করে থাকি আসলে উচ্চারণ সঠিক না এটা ভুল উচ্চারণ আমাদের বলা উচিত যে আমি ঈদে শাড়ি কিনে গাড়ি দিয়ে বাড়ি যাব তাহলে কি বলা উচিত আমি শাড়ি কিনে গাড়ি দিয়ে বাড়ি যাব আর তাহলে আমাদের উচ্চারণটা সঠিক হবে কারণ তার অঞ্চল ধরে উচ্চারণ প্রকৃতি এরকম তোমার জিওবার অগ্রভাগ উল্টে যাবে এবং মাটি থেকে বারবার আঘাত করবে বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণমালায় 
शब्द भांगी एक आश्रयर धनि वर्ण पर के आश्रय उच्चारण करते स्वतंत्र उच्चारण नहीं बरंच वर्ण के बाधनी के आश्रय निजे उच्चारण कर तरह बला हम पराश्रय वर्ण ये पराश्रय वर्ण हम तीन टी ए खंड के स्वतंत्र बर्ण हिसाब से मान ना खंड तो नये स्वतंत्र बर्ण हिसाब से व्याकरण भी देखे स्वीकार करें ना तो खंड तो एक बला हम तय जिनमें प्रकृति गोलमेंगल एक बार लिखे फिली अच्छा देखो संक्षेपे सब गुरुक बार देखे नहीं देखो प्रथम स्पर्शनि पचिशनि चार्टी कम्पन जब ध्वनि पार्शिक ध्वनि ध्वनि पराश्रयी ध्वनि तीन टी मोटामुटी व्यंजन बर्ण विभिन्न प्रकृतिगत दिक्कत श्रेणी बन देखो दंत उच्चारण एखे दंत संगे अर्थात एर सुक्त बर्ण हिसेब जो ख र तथ एवं नयटी वर्ण एक दुई तीन चार पांच टी वर्ण ख र कैक पर ख से ख र तथ न स्थापन स्नेह स्नेह दंत दंत मत उच्चारित हल देखो एक बनाने दंत उच्चारित हो ख्याल देखो दंत अथवा तालब्य 
এই দুইটা বর্ণের সাথে যদি অন্তস্ত র এরপর হচ্ছে খ এরপর হচ্ছে ত থ এবং ন এই পাঁচটি বর্ণ যুক্ত থাকে তাহলে উচ্চারণ কার মতো হবে তন্ত্র স্বর মতো হবে যেমন দেখো এখানে তালব্য সয়ের সাথে র যুক্ত আছে র ফলা তাই না এটাকে বলা উচিত আমাদের শ্রমিক কি বলা উচিত শ্রমিক কিন্তু শ্রমিক হবে না আমরা কি বলবো শ্রমিক কি বলবো শ্রমিক তাহলে কি হলো দন্ত সয়ের মতো উচ্চারণ হলো এই যে আমরা অনেকে বলি প্রশ্ন এই যে অনেকে অনেকে ওই স্টাইল করে বলে যে প্রশ্ন ভাবে যে এটাই শুদ্ধ প্রশ্ন আসলে প্রশ্ন উচ্চারণটা শুদ্ধ নয় আমাদেরকে উচ্চারণ করতে হবে কার মতো দন্ত সয়ের মতো কারণ এখানে ন যুক্ত আছে তাহলে আমরা কি বলবো এখানে প্রশ্ন কি বলবো প্রশ্ন তো এতটুকু বুঝতে পারছো এবার দেখো আমরা হ ধ্বনি দেখি আসলে হ ধ্বনিটা কি তাই না আমাদের হ ধ্বনিটা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে দেখো এই হটাকে বলা হচ্ছে উষ্ণ ঘোষ ধ্বনি কি বলা হচ্ছে উষ্ণ ঘোষ ধ্বনি এটা পরীক্ষা আসে যে হ কি ধরনের ধ্বনি হ হচ্ছে উষ্ণ ঘোষ ধ্বনি তাহলে এটা জানলাম এবার দেখো অনুসারের এবং উ এই দুইটা উচ্চারণ বিধি কি তোমাদের নাইনটিন বই দেওয়া আছে অনুসার এবং উ এর উচ্চারণ একই রকম আমরা এটাকে লিখতে পারি রং অথবা বলতে পারি রং নাইনটিন বই কিন্তু এটাই বলা আছে যদিও আসলে রং বানানটা এখন আর এইভাবে মানুষ ব্যবহার করে না কারণ একটা নিয়ম আছে যে যদি শব্দের শেষে হয় সেক্ষেত্রে উ বা বসে অনুসার বসে আর যদি এর সাথে অন্য কিছু যুক্ত হয় তখন কি বসবে উ বসবে প্লাস এইট এর বই আশা করি তোমরা দেখছো তোমাদের এইট এর বই কিন্তু বানান অধ্যায়ের মধ্যে এটা দেওয়া আছে যেমন এখানে বলা হচ্ছে রং বানান এটা শুদ্ধ এবং এটা অশুদ্ধ প্লাস এই টেপে বলা আছে কিন্তু যদি আমি বলি রঙের মানুষ যখন আমি এ যুক্ত করলাম সাথে সাথে কি হলো এই যে এ যুক্ত করার পরে উ হয়ে গেল রং তখন আর অনুসারে লেখা যাবে না আমরা লিখতে পারবো না এইভাবে রং এর তখন এটা ভুল হবে কিন্তু রং বানান এটাই সঠিক কিন্তু আমাদের নাইনটিন এর বইয়ে বলছে উচ্চারণের দিক থেকে বানান বাদ বানান ধরবো না আমরা উচ্চারণের দিক থেকে কিন্তু অনুসার এবং উ একই রকম এখানে উচ্চারণের কথা বলা হচ্ছে কাজে উচ্চারণের বেলায় কিন্তু এই দুইটাই কিন্তু সঠিক দুইটার উচ্চারণ কি হবে একই রকম হবে তো এটা গেল এরপরে দেখো আমরা যদি বলি বিসর্গ বেলায় আসি যে বিসর্গ আমরা কিভাবে উচ্চারণ করব দেখো বলা হচ্ছে অঘোষ হয়ের উচ্চারণ হচ্ছে বিসর্গ বিসর্গ হচ্ছে অঘোষ হ অঘোষ হ তার মানে হচ্ছে আমরা হটাকে হটাকে ঘোষ ধ্বনি অর্থাৎ স্বরতন্ত্র বেশি কাঁপবে কিন্তু আমরা যদি কম কাঁপিয়ে হ উচ্চারণ করি তখন যে ধ্বনিটা বের হয় তাকে বলা হচ্ছে বিসর্গ এখন বিসর্গ ব্যবহারের কিছু নিয়ম রয়েছে আমরা বিসর্গ ব্যবহারের দু একটা নিয়ম আমরা দেখব যে আমরা কোথায় কোথায় বিসর্গ ব্যবহার করতে পারবো কোথায় করতে পারবো না যেমন বিসর্গ এটা কখনোই শব্দের প্রথমে বসবে না শব্দের প্রথমে বিসর্গ কখনোই বসানো যায় না দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা প্রথমে শব্দের প্রথমে তো বসবেই না আবার শেষে বসবে না শেষে বসবে না তাহলে বিষণ কখনোই শব্দ শেষে হয় না কিন্তু আমরা দেখবা আমরা মাঝে মাঝে পরীক্ষা খাতায় লিখি প্রথমত মূলত বস্তুত আমরা কিন্তু বিভিন্ন রচনার পয়েন্ট লিখতে গিয়ে এরকম বিসর্গ ব্যবহার করি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল এটা একটাও কি হবে না সঠিক হবে না আমরা কখনোই শব্দের শেষে বা প্রথমে বিসর্গ ব্যবহার করতে পারবো না এটা একদম নিষিদ্ধ এরপরে দেখো বিসর্গ শব্দ সংক্ষেপে ব্যবহৃত হবে না চিহ্ন হিসেবে অথবা শব্দ সংক্ষেপণে সংক্ষেপণে ব্যবহৃত হবে না ব্যবহৃত হবে না কিন্তু আমরা অনেকে দেখবা যে লেখে হচ্ছে ডাক্তার লেখে হচ্ছে মোহাম্মদ দোকান গুলোতে লেখবা লেখা আছে প্রোপাইটার মেয়েরা লেখে হচ্ছে মোসাম্মদ তাই না এরকম বিসর্গ দেয় এটা একদম সরাসরি বলা আছে যে এটা 
চিহ্ন হিসেবে আমি ডাক্তারকে সংক্ষেপ করতে বিসর্গ দিলাম মোহাম্মদকে সংক্ষেপ করতে বিসর্গ দিলাম প্রোপাইটারকে সংক্ষেপ করতে বিসর্গ দিলাম মোসাম্মদকে সংক্ষেপ করতে বিসর্গ দিলাম এটা হবে না আমরা এটা ব্যবহার করতে পারব না এটা দুই হাজার সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছিল নিচের কোনটি চিহ্ন নয় তো তখন একটা অপশনে ছিল বিসর্গ বাকিগুলো ছিল কমা সেমিকোলন ড্যাশ আরেকটা ছিল বিসর্গ তো উত্তর কি হবে বিসর্গ কোনো কি নয় চিহ্ন নয় আমরা এটাকে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না এখন তোমাদের প্রশ্ন রাখতে পারে তাহলে আমরা বিসর্গ ব্যবহার করব এখানে কি ব্যবহার করব এখানে সুদূর হচ্ছে গা দিয়ে একটা ডট ডাক্তার যে মোহাম্মদ লিখবে ম দিয়ে একটা ডট মোহাম্মদ কেউ যদি লেখে মোসাম্মদ তাহলে এরকম লিখে একটা ডট এটা হচ্ছে মোসাম্মদ সংক্ষেপ করার জন্য আমরা কি ব্যবহার করব ডট ব্যবহার করব তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছো এখন দেখো আমরা বিসর্গ আরেকটি ব্যবহার দেখি শব্দের মাঝে বসে তো কি বসে শব্দের মাঝে বসে তো শুধু বসে তা না তার একটা কাজ আছে কি কাজ বসে এবং বিসর্গ এর পরের ধ্বনির আগের টানা কিন্তু পরের ধ্বনির দ্বিত্ব উচ্চারণ করে দ্বিত্ব উচ্চারণ করে আচ্ছা দ্বিত্ব মানে হচ্ছে দুই অর্থাৎ দুইবার উচ্চারণ করে শব্দের মাঝখানে বসবে এবং তার পরের যে বর্ণ থাকবে বা ধ্বনি থাকবে তাকে সে দুইবার উচ্চারণ করা হবে যেমন আমরা যদি লেখি হচ্ছে এটা তাহলে উচ্চারণটা কি হবে দুঃখ পরে কি হবে খ তাহলে দেখো এখানে খ ছিল একটা এখানে খ কটা হলো দুইটা কারণে যে বিসর্গ ছিল এর কারণে পরের যে ধ্বনি ছিল খ এটা কয়বার হয়ে গেল দুইবার হয়ে গেল তাই না এরকম যদি আমরা বলি প্রাতকাল আমরা অনেকে উচ্চারণ করি প্রাতকাল আসলে উচ্চারণ সঠিক নয় কারণ বিসর্গ পরের ধ্বনিকে দিক্ত করবে তাহলে উচ্চারণ কি করতে হবে প্রাতককাল কি বলতে হবে প্রাতককাল তো এভাবে বিসর্গ যে সকল জায়গায় যেমন যদি বলি নিঃস তাহলে উচ্চারণটা কি হবে নিঃস তাই না তাহলে কি পরের যে সহস্র সটাকে ডাবল করে ফেলল তাহলে এভাবে বিসর্গর কাজ হচ্ছে পরের ধ্বনি কি করা দিত্ব করা তো সবাই ভালো থাকবে আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে সবাইকে ধন্যবাদ